എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സൂപ്പർ കമൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു സകലകല വല്ലഭയാണല്ലേ എന്ന് ഒരു ഷേബയാണ് അത് ആ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ തൂവൽ കൊട്ടാരത്തിലെ മോഹന വക്കീൽ പോലെയാണ് എല്ലാം അതിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയോ അത് ഇല്ലേനൊന്ന് പറയണില്ലേ അതേ അവസ്ഥയാണ് കുറേ ലോട്ടിലോട്ടൊക്കെ വിധികളൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഒന്നും അതങ്ങ് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരുമ്പമ്പുളി എന്ന് പറയില്ലേ ഇരുമ്പമ്പുളി എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇരുമ്പമ്പുളി എന്നാണ് പറയുക നിങ്ങൾ എന്തോ ഓർക്കാപ്പുളി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് പേരെന്തായാലും സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യാനായി അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് സാധനം അത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കുപ്പി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പുമ്മ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലത്തൊന്നും വീഴാതെ മണ്ണിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു മാങ്ങ തോട്ടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ പെപ്സി ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കോവയ്ക്ക പേരയ്ക്ക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇക്ക ഐറ്റംസൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ലച്ചുവാണ് അതിൻ്റെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നാലെ മാളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് വിടാറില്ല മാളും ഉണ്ട് അപ്പം അവരത് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഇരുമ്പാമ്പുളി അങ്ങനെയാണല്ലേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനത് അവിടെ കൊടുന്നു വെച്ച് ചാട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ അച്ചാറിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അച്ചാറുണ്ടാക്കണുള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി സബോളയ്ക്കൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയത് കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടത് തന്നെ അല്ലേ വെളുത്തുള്ളിയും അപ്പോൾ അങ്ങോർക്ക് നാണക്കേട് വേണ്ട വെച്ചിട്ട് അങ്ങോരും കുറച്ച് വിലയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ഈ അച്ചാറിനെ ഉണ്ടാക്കണത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ ഇരുമ്പമ്പുളി അച്ചാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക ഞാൻ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ടു അതൊന്ന് വാടി കിട്ടണം നല്ലെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാട്ടണ സമയത്തും പൊടി ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് തീ കുറച്ചിട്ടാണ് വെക്കുക പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുക അപ്പം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് അളവ് കുറച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉലുവയും കായും വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇടാറാണ് പതിവ് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അച്ചാറായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെള്ളമില്ലാത്ത കുപ്പിയിൽ ചില്ലു കുപ്പിയിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ആക്കി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മാളവിന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാര്യമാണ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ് ടാസ്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹെൽനേ ഡേ അല്ലെ ഫിഫ്ത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ ഒതുക്കാം എന്നാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫാൻസി ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒതുക്കാനാണ് ഹെൽനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫാൻസിയും കോസ്മെറ്റിക്സും എല്ലാം കൂടി അത്ര ഐറ്റംസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്യൽ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാല വള കമ്മൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരുക്കി തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വരാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ എൻ്റെ എല്ലാതും അറിയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല ടിപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൽ ചേർക്കാനും വെള്ളം ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ അടച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഓംലെറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരു അനുശ്രീയാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്താനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മണി സേവിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം മാളുവിനൊക്കെ വിഷുവിന് ഓണത്തിന് അപ്പോൾ ഒക്കെ എൻ്റെ ചേച്ചിമാരും അതുപോലെ ഭരതൻ്റെ ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാളു എടുത്തു വെച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ടേബിള് ഏഴായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇനി വില ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ മാത്രം പൈസ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ ഒറ്റ പൈസ ചിലവാക്കില്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് എടുത്തു വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാന്ന് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വല്ല ഗ്യാസ് വരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൈസ ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവളുടെ കയ്യിൽ കടം മേടിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ ഗ്യാസിനൊക്കെ അന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറുനൂറ് രൂപയൊക്കെ ആണല്ലോ ഉണ്ടാവണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആയിരം രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആയിരം രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചു മേടിക്കും അങ്ങനെ ഷൈലോക്കിൻ്റെ അവിടെ പോലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും പലിശയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ഈ ടി വി ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേബിളാണ് അവൾ ഇതുപോലെ പൈസ സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഈ ടേബിളിന് വില ഇതൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ടേബിളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് വല്ലിച്ചാണ് മേടിച്ചു കൊടുന്നു കൊടുത്തവൾക്ക് പൈസ അവളുടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ടി വി വെച്ചിരുന്നത് പഴയ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിലായിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ദിവസം ലച്ചു വന്നിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ച് കുലുക്കി അപ്പം ഞാൻ അവന് ഇഡ്ഡലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മടിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ മൂന്നാല് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ചൊരു കുലുക്കി കുലുക്കി ഏതോ ചാമ്പോൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു പഴയ സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം പറയണം അപ്പോൾ അത് കുലുക്കി ഇപ്പോൾ ടി വി പെട്ടെന്ന് കമിഴ്ന്ന് അടിച്ച് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കമിഴ്ന്ന് അടിച്ച് വീണു കുട്ടി തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ച് മാറ്റി അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് ടി വി കമ്മന്ന് വീണു പക്ഷേ കുട്ടിയെ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അമ്മമാർക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പോലും ആലോചിക്കുക അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചാടി അവനെ പിടിച്ച് ആ സമയത്ത് പുറത്ത് ഭരതൻ്റെ ഭരതനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടി വി ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യണ ഒരു ഷാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ ആളുടെ വീട് പണിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഓടി വന്നു അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വലുതും പറ്റിയോന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കുട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ സേഫാണ് അപ്പോൾ ആളും ഭരതനും കൂടി ടി വി ഉയർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ടേബിളുമ്മ കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ടി വിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഇഡ്ഡലിയുടെ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നു ഒരു നാല് ഇഡ്ഡലി കറക്റ്റ് ഈ ടി വിയുടെ താഴ്ത്ത് പെട്ടിണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമ്മലേക്കാണ് വന്നത് പിന്നെ ഈ ചുമരുമ്മയുള്ള കിളി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിളി എൻ്റെ പണികളിലൊന്നും സഹായിക്കാതെ വെറുതെ സോഫയിലിരുന്ന് അല്ല സോഫയിലല്ല ചെയറിലിരുന്നിട്ട് പാട്ട് പാടണം ഭരതനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കിളി ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടും ആ ഭരതനും അതുതന്നെയാണ് പണി നമ്മളെ വീട്ടു ജോലികളിലൊന്നും സഹായിക്കില്ല മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പുറം അപ്പുറം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും
നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളിനെ ആ ആളിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ആളിനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം അത് ഇതാണ് എൻ്റെ മാളുവിൻ്റെ സമ്പാദ്യശീല അപ്പോൾ ഇത് ഈ കിളീനെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളോ ഇത് ഭരതേട്ടനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം പണി തീർത്ത ഉടനെ അടുത്ത പണിയുമായി ഞാൻ വീണ്